Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Papatya yani Matricaria camomilla, Papatya giller yani Asterese familyasında yer alan pek çok farklı türün adeta ortak adı gibi kullanılır. Yaşadığım yerde orman kıyılarında genellikle kır papatyalarına yani Bellis perennis'e rastlıyorum. Papatya'nın latin dillerindeki adı Yunanca'da yer elması anlamına gelen kamai melondan türetilmiştir. Eski İngilizce'de ise ona günün gözü derlermiş. Bunun nedeni ise papatyanın güneşin görünmediği yağmurlu havalarda yapraklarını kapatmasıdır. Papatya yetiştirmek kolay değildir çünkü zararlısı bol olan bir çiçektir. Papatyaları istila etmek yaprak bitlerinin başlıca hobileri arasında yer alır. Papatyalar güneşe ve suyu bol olan bahçelerde daha mutlu olurlar. Papatya bir süs bitkisi olmasının yanı sıra bir ilaçtır. Papatya çayı mide rahatsızlıkları başta olmak üzere saman nezlesi, uykusuzluk, ishal, adet düzensizliği, hemoroid, iltihap ve kas ağrıları gibi pek çok hastalığı tedavi etmek için kullanılır. Fakat papatya adını taşıyan her bitkinin çayının yapılmadığına da dikkat etmelisiniz. Çayı yapılan türler Alman papatyası yani Matricaria camomilla ve İngiliz papatyası Camaemelum nobiledir. Hemofili hastası olanların özellikle papatya çayını kan sulandırıcı etkisine ötürü kullanmaları gerekir. Yanı sıra antibiyotik veya antidepresan kullananların, hamilelerin, polen alerjisi olan kişilerin de papatya çayından uzak durması şarttır. Bu arada Alman papatyasının stres ve depresyona iyi geldiği bilinir. Papatya üzüntünün deri, prostat, göğüs ve testis kanseri önleyici olduğu laboratuvar ortamında yapılan deneylerle de tespit edilmiştir. Papatyanın en yaygın kullanım şekillerinden biri ise saç rengini açmak için kullanılmasıdır. Tabii ki papatyadan simsiyah saçları sarıya dönüştürmeye yetecek kadar güçlü bir boya elde edemezsiniz. Kumral olanların saçını sadece birkaç ton kadar açabilir. Eski bir kelt geleneğine göre yeni açmış papatyalar bir çocuğun ölümüne işaret edermiş. Bir İngiliz inanışına göre baharda gördüğünüz ilk papatyayı ezmezseniz papatyalar üzerinizde bitermiş. Yani bu o yıl öleceğiniz anlamına gelirmiş. Çok özlenen ve rüyada görülmek istenen sevgili için papatyanın köklerinin gece yastık altına konması eski bir adetmiş. Rüyada papatya görmek ise eğer bahar ya da yaz mevsimindeyseniz hayra alamet kabul edilirmiş. Papatya çiçeklerin dilinde de çocuklara özgü samimiyet ve masumiyet anlamlarını taşır. Papatya falını belki duymuşsunuzdur. Hatta siz de illaki sevgilini sizi seviyor mu sevmiyor mu diye bir papatyaya sormuşsunuzdur hayatınızda bir kere de olsa. Ama olumlu düşünür de seviyor diye başlarsanız sonuç her zaman seviyor çıkacaktır. Bunun nedeni ise papatyanın taç yapraklarının sayısının her zaman tek sayı olmasıdır. Papatya Yunan mitolojisinde Mısır kralı Danaos'un torunu olan Bellis ile ilişkilendirilmiştir. Bellis de Danaos'un kızları gibi orman çayırları ve kırlarda yaşayan bir orman perisidir. Efsaneye göre Bellis çayırlarda ona aşık olan kır tanrısı Efficius ile neşe içinde dans ederken bağ ve bahçelerin tanrısı Vertumnus'un dikkatini çeker. Vertumnus bu güzel kıza sahip olmak için ona sarılmak istediği an Bellis kendini bir papatya'ya dönüştürerek bu durumdan kurtulur. Bir başka efsaneye göre papatyalar bakire tanrıça Astereya'nın gözyaşlarından doğmuştur. Papatya işte bu nedenle masumiyet simgeler. Astereya bir kartal kılığına girerek peşine düşen Zeus'tan kaçmak ve bekaretini korumak için bir bıldırcına dönüşerek kendisini Ege denizine bırakmıştır. Gökyüzüne baktığında hiç yıldız göremediği için üzülen tanrıçanın gözyaşlarının düştüğü yerden papatyaların çıktığına inanılmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.